ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടുഡേയ്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റിലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഏറെക്കുറെ സാമ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ടെൻ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എൻ ആർട്ടിക്കിൾ പാസസ് ത്രൂ ത്രീ പ്രോസസ്സസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രോസസ് ബി അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് വരുന്നത് ബീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രോസസ് സി അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ആൻഡ് സീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനി പ്രോസസ് എ പ്രോസസ് ബി പ്രോസസ് സി എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് വേജസ് ഉണ്ട് വർക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് വാസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് വാസ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വാസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ആണ് പ്രോഗ്രസ് അല്ല സ്റ്റോക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ആർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ദ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹാസ് ബീൻ വാല്യൂഡ് അറ്റ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം പ്രോസസ് സി സെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പയർ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യം എഴുതണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടു തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റിലും അത് തന്നെ പ്രോഫിറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തേൽ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഇല്ലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എവിടെയും ഫോർ തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വേജസ് വേജസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എവിടെയും ത്രീ തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വേജസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് വർക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെയാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അത് ഇവിടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് കാരണം സ്റ്റോക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ആർ വാല്യൂഡ്
ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനോട് കൂടി മറ്റ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വർക്ക്സ് എക്സ്പെൻസസ് അങ്ങനെയാണുള്ളത് വർക്ക് എക്സ്പെൻസസ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ആയിരം രൂപ തന്നെ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റായി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റായി ഇനിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് എഴുതി വയ്ക്കാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിലത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ബി സി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രോസസ് ബി at a profit of 25 percentage on transfer price 25 shatamanam appo ada profit ivada namukku edundathu 25 percentage on transfer price aanu appo 25 shatamanam ennu parnal 25 by 100 1 by 1 ബൈ നാല് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ഇല്ല അതായത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ വൺ ഫോർത്ത് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലാണ് അത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ വൺ ഫോർത്ത് ഓൺ ടി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ വൺ തേർഡ് എടുത്താൽ മതിയാവും അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇക്വേഷനായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ തരികയാണ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു ടെക്നിക്കാണിത് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് മാത്രം കാണാം ഒന്ന് കുറച്ച് കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാം കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കാണാം അത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോസ്റ്റ് ആണുള്ളൂ അല്ലേ നയൻ തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് അപ്പം നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ തേർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ടതാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരം ഇതാണ് ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്നൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല എം കോമിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പം മൂവായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം ഒൻപതിനായിരം മൂവായിരം ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇത് പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഇനി പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് 
പക്ഷേ ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബി പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൽ അത് എഴുതുക തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ടാണ് അതായത് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് ഇതിന് പ്രീസീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് പ്രോസസ് എയില് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് പേജസ് ഒക്കെ എഴുതാം മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ബിയിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വേജസ് വേജസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടായിരമാണ് രണ്ടായിരമോടെ എഴുതി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഹോൾ ഇൻ ടു ഫോർ ഹോൾ ഇൻ ടു ടു തൗസൻഡ് അതിനൊക്കെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതുക തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അത് രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത ചിലപ്പോൾ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദൻ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ദൻ ഇനിയാണ് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു വർക്ക് എക്സ്പെൻസസ് വർക്ക് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരം തന്നെ നേരത്തെ ആയിരമാണ് ഇപ്പോഴും ആയിരമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇനിയാണ് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ടി പി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് 
ഓൺ ടി പി ഓർ ഓർ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഓൺ കോസ്റ്റ് അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർത്ത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇത്രയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദൻ പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇത് പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പതിനേഴ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദൻ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം പതിവുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോസസ് സിയിൽ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് കോളത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് എഴുതുക ദൻ കോസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ആയിരം എന്താ അറിയില്ലേ മൂവായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആയിരം ഇനി സാധാരണ പോലെ തന്നെ പ്രോസസ് ഇത് സി അല്ലേ അപ്പോൾ ബി അക്കൗണ്ട് പ്രോസസ് ബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഇരുപത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പതിനേഴ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്താറ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് പ്രോസസ് സിയിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അയ്യായിരം ആണ് അപ്പം അതെടുത്ത് എഴുതുക അയ്യായിരം മുടയും അയ്യായിരം മെറ്റീരിയൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വേജസ് വേജസ് എടുത്ത് എഴുതുക വേജസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടല് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് 
ഇതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അടുത്ത ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാണണം കോസ്റ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാണാം കോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അത് കുറയ്ക്കുക അത് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടെൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇനിയാണ് വർക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് എക്സ്പെൻസ് വർക്ക് എക്സ്പെൻസ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് എക്സ്പെൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടി ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടെൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ടി പി ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഫോർത്ത് ഓൺ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഫോർത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ഫോർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് അല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇപ്പുറത്ത് അത് തന്നെ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ അടുത്തത് സെയിം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പുറത്ത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്താറ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ പ്രോസസ് പ്രോസസ് അല്ല ബൈ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതാണ് പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ട് സി അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അവസാനം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നെ എഴുതുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് 
ഇനി ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൽ ആ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് വാസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് വാസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് രണ്ടായിരം ഇനി പ്രോസസ് സീൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നത് പ്രോസസ് സി പ്രോസസ് സീൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദെൻ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറയ്ക്കാം ആഡ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദൻ എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് താഴെ പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പതിവ് പോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹോൾ ഇൻ ടു ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ലെസ് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് സോറി ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കോളം ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അത് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ദൻ ഇവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതോ സെയിൽസ് ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക സെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഡബിൾ ലൈൻ ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും മതി ബൈ സെയിൽസ് അറുപതിനായിരം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സെയിൽസ് നമുക്കത് ഇവിടെ വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ അപ്പം ഇത് ഇത് ആദ്യം ഇവിടെ ബാൽ ബാല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത കോളംസ് ഇരുപത്തെട്ട് പൂജ്യം എട്ട് അഞ്ച് തേർട്ടി വൺ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിനിഷ്ഡ് 
സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ സെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതുക ഇവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ എഴുതുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള കോളംസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമ്മളോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കാണാം ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഫോം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ റിസർവ് ഇല്ല പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ടിൽ റിസർവ് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്തത് പ്രോസസ് ബി ആണ് പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് ക്ലോസിംഗ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ ഇതുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഈ ഡിഫറൻസും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റും ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അടുത്തത് പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് റിസർവ് ടു തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് റിസർവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ദൻ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇനി അടുത്തത് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് റിസർവ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് റിസർവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ദൻ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാം തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ ഇതിലെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് കൂടി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് എയില് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പർപ്പസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അപ്പം അതിൽ പ്രോസസ് വണ്ണിൽ ആ കോസ്റ്റ് മാത്രം എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പ്രോസസ് വൺ അല്ല പ്രോസസ് എയിൽ ആയിരം രൂപയാണ് പ്രോസസ് ബി 
അപ്പോൾ പ്രോസസ് ബിയുടെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോസസ് ബിയുടെ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കുക കോസ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് മുപ്പത്താറ് പ്രോസസ് സി പ്രോസസ് സിയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സിയുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് ഇനി ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്കും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കേണ്ട സ്റ്റോക്ക് ഇതാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്ത് മാത്രം എടുക്കുക സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാത്രം എടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇതും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് കോ പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് കോ പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പം എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ഒരേ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളെയാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങൊക്കെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കാം മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഗ്രീസ് ഉണ്ടാക്കാം കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഡോ ക്രൂഡ് പെട്രോളിയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പല 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 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് പല പല പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘട്ടം വരെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടോ നാലോ ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം വരെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് സെയിം ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താണ് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു എ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ എവിടെ നിന്നാണോ ഇത് വേർതിരിയുന്നത് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കാൻ സമയം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കോ പ്രോഡക്റ്റ് കോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരേ റോ മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ വലിയ ഒരേ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജിലേക്ക് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ലെക്ചർ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു മരം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ റെയിൽ കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പട്ട കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് ലെക്ചർ സ്റ്റാൻഡ് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഇനി ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റിനാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്തുകൂടി കിട്ടുന്നു ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടി കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊപ്ര ആട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടും അതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്
ഫ്രം എ കോമൺ പ്രോസസ് ദേ ആർ കോൾഡ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ രണ്ടോതിലധികമോ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സൈമിൾട്ടേനിയസിൽ ഒരേ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായാലോ ദസ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ദോസ് പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ആർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ കോമൺ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി ക്രോസിംഗ് ഗ്യാസൊലൈൻ പരാഫിൻ ഫ്യൂൽ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് എക്സെട്ര ആർ ഓൾ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ദർ ആർ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇവരെയൊക്കെ എന്തായിട്ട് പറയാം ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഹെഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ദ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ അപ് ടു എ സെർട്ടൺ സ്റ്റേജ് ഓർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നിലധികം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊരു പോയിൻ്റ് വരെ ഒരു സെർട്ടൺ പ്രോസസ്സിംഗ് പോയിൻ്റ് വരെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓർ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ് ടു എ സെർട്ടൺ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓർ പോയിൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഓർ പ്രീ സെപ്പറേഷൻ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണോ അതിനെയാണ് സെപ്പറേ പ്രീ സെപ്പറേഷൻ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടിൽ എ സ്പ്ലിറ്റ് അണ്ടിൽ ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചായിരിക്കും അതുവരെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ആഫ്റ്റർ ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആൻഡ് ദീസ് റിക്വയർ ഫർദർ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവയെ വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാനും അത് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാക്കേണ്ടിയും വരാം all expenses incurred up to split off point are called joint cost or joint expenses appo oru oru crude oil ninnu namuk example aayittu vicharikkam crude oil ninnu nammal diesel undaakunu petrol undaakunu mannanni undaakum appo oru prathega stage vare idokke process cheyunu ore pole aanu adu kaiyittaanu split off cheyunu appo split off point vare ഈ പ്രോസസ്സിനുള്ള കോസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റാണ് ആ കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയാം ദി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് ആർ നോൺ ആസ് സെപ്പറേറ്റ് ഓർ സബ്സീക്വൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള കോസ്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സീക്വൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ആർ ദ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിം റോ മെറ്റീരിയൽ അത് സെയിം റോ മെറ്റീരിയൽസ് നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം കോമൺ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ഓൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ മേജർ പ്രോഡക്ട്സ് ഹാവിങ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് സെയിൽസ് വാല്യൂ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഒരേപോലെയുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ദ ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓഫ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ വാല്യൂ അവ അതിനെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസും വാല്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ദ മേ റിക്വയർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് ആഫ്റ്റർ ദയർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഇതിന് ചിലപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഫർദർ എന്താണ് പ്രോസസ്സിങ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം ദ ഹാവ് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻസ് ടിൽ സെപ്പറേഷൻ അത് സെപ്പറേഷൻ പോയിൻറ്റിന് മുൻപ് വരെ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചല്ലേ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും അടുത്താണ് കോ പ്രോഡക്ട്സ് ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ദോസ് പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ബൈ ദ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രി ദ
ഒരേ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എന്താണ് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരേ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ല കേട്ടോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഒന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് കോ പ്രോഡക്ട്സ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോ പ്രോഡക്ട്സ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് അത് ഒരേ പോലെ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിച്ചാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ കോ പ്രോഡക്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ദർ ഈസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ടിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് വരെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിന് ഇല്ല അതേസമയം കോ പ്രോഡക്ട്സിന് ദർ ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ദ നേച്ചർ സോറി മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ആ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനെ മുഴുവനായിട്ട് എന്തുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിൽ ഓൾ കോസ്റ്റ് അപ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് ആർ ജോയിൻറ്റ് ഓർ കോമൺ കോസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള കോസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ കോസ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം കോ പ്രോഡക്ട്സിൽ ദർ ആർ നോ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ഇപ്പോഴല്ല എന്താണ് ചെറിയ ഐറ്റംസ് മാത്രം ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ നേച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് അനുസരിച്ചല്ല ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം കോ പ്രോഡക്ട്സിൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ മാനേജീരിയൽ പോളിസി മാനേജീരിയൽ പോളിസിയുടെ ബേസിസിലാണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ അപ്പോഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് പെട്രോൾ ഡീസിൽ മണ്ണെണ്ണ ഇത് എൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് വരെ പെട്രോൾ ആയാലും ഡീസലായാലും മണ്ണെണ്ണയായാലും ഓരോ അതിന് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്താൻ ഇത് എങ്ങനെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ അപ്പോഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്